పిల్లలలో ఒకరు పరమశివుడు ఆయన కైలాస అధిపతి ఈయనను శంకరుడు త్రినేత్రుడు లయకారుడు అర్ధనారీశ్వరుడు ఇలా అనేక రకాల పేర్లతో కొలుస్తారు మరి శివుడు భిక్షాటన ఎందుకు చేశాడు ఆ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగిందనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మీకోసం సతీదేవి తన తండ్రి చేస్తున్న దక్ష యజ్ఞానికి వెళ్ళగా అక్కడ తన భర్త అయిన శివుడికి అవమానం జరగగా ఆ అవమాన భారాన్ని తట్టుకోలేని సతీదేవి ఆత్మాహుతి చేసుకుని మరణిస్తుంది ఆ తరువాత ఆమె పర్వతరాజు కూతురు పార్వతీదేవిగా జన్మించింది అయితే పెరిగి పెద్దగైన పార్వతీదేవి శివుడిని తప్ప మరెవరిని చేసుకోనని పట్టుబడుతుంది ఒకరోజు శివుడు హిమాలయాల్లో తపస్సు చేస్తూ ఉండగా ఆ విషయం నారదుడు చెప్పగా పార్వతీదేవి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శివుణ్ణి ఆరాధించసాగింది ఆ సమయంలోని మన్మథుడు బాణం వేసి శివుడికి తపోభంగం కలిగించాడు అప్పుడు శివుడు ఆగ్రహించి తన మూడో కంటిని తెరిచి మన్మథుడిని భస్మం చేస్తాడు ఇలా శివుడు మన్మథుణ్ణి అంతం చేసి ఎటో వెళ్ళిపోగా పార్వతీదేవి శివుడు చేడ కోసం వెతుకుతూ ఉంటుంది అలా వెతుకుతున్న పార్వతీదేవిని చూసి నారదుడు వచ్చి శివుడు భిక్షాటనతో దేశ సంచారం చేస్తున్నాడు నీవు కాశీకి వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చిన ప్రతి భక్తుడికి అన్నదానం చేస్తూ ఉండు ఏదో ఒకరోజు శివుడు తప్పకుండా నీకు కనిపిస్తాడని నారదుడు చెప్పటంతో ఆమె కాశీకి వెళ్తుంది కాశీకి వచ్చిన పార్వతీదేవి అక్కడికి వచ్చిన భక్తులకి అన్నదానం చేస్తుండటంతో ఆమెని అన్నపూర్ణాదేవి అని పిలుస్తుండేవారు ఒకరోజు సాక్షాత్తు శివుడే పార్వతీదేవి దగ్గరికి వచ్చి భిక్షం వేయమని ప్రార్థించగా ఆమె భిక్షం వేస్తుండగా ఆమె స్పర్శతో వచ్చినది సతీదేవి అని ఆమె ఇలా అన్నపూర్ణదేవిగా వచ్చిందని గ్రహిస్తాడు శివుడు ఈ విధంగా కాశీ అన్నపూర్ణ శివుడికి భిక్షం వేసిన సందర్భం వచ్చిందని అప్పటి నుండి పార్వతీదేవి అన్నపూర్ణగా కాశీలో వెలిసిందని పురాణం చెబుతుంది